Therizinosaurus. Mass, 5,000 kilograms. Strictly herbivores. It is likely blind as it has cataracts and corneal opacity. It lived at Asia in Cretaceous period. Size, 33 to 40 feet. Spinosaurus. Lived in North Africa. Largest known carnivorous. It has a skull nearly six feet long. Wildscapes. Reticulated and Maasai giraffes. Ito na nga guys, yung part 2 ng aming Calgary visit kung saan sinicelebrate namin ang Father's Day. Dito naman tayo sa my prehistoric park kung saan nandun na nga si Kuya Kim at Clay's papunta na. Hindi na mapigilan at nagtake pa sila ng picture sa bungad mismo ng prehistoric park. So unang kita mo pa lang guys, malalaman mo na na all about dinosaurs yung papasukin namin. So ayan... Ano kaya yung una nating makikita na dinosaur dito habang papasok po kami sa loob? Kagandahan dito guys ay hindi siya masyadong mainit kasi nga makulimlim yung panahon at saka medyo gloomy siya at parang may paparating na ulan. So hindi masyadong masakit sa ulo. Ayan na nga, nagtuturo na si Clays kung ano yung una niyang nakita na dinosaur. So ang first nga natin na nakita guys ay itong Regalaceratops at saka ang Albertosaurus. Early discovery niya is in 1884 kung saan yung type ng specimen is a partial skull na nakita sa Red Deer River in Alberta. By pedal predator siya guys meaning nababalance niya ang kanyang large heavy head and torso with a long tail habang siya ay naglalakad. Mas naman niya ay simula sa 1,300 to 2,500 kilograms. So it lived 100.5 million years ago to 66 million years ago. So saan nga bang bahagi ng Canada nakatira ang Albertosaurus noon? Ayon sa aking research, ito ay makikita sa South Central Alberta. Especially in the Horseshoe Canyon Formation or Badlands. Yeah, wait. I think she her eyes. Let's go. Triceratops. Ceratops means three-horned face. So, ang kanyang diet naman ay herbivorous. Ang kanyang teeth ay may horny beak and shearing teeth. Ang food niya is tough palm fronds. At meron siyang four legs. It lived during the late Cretaceous period. 
which is 68 to 66 million years ago and found in USA. Parasaurolophus lived in late Cretaceous period, which is 76 to 74 million years ago. So found in Canada and USA. So it's a type of a large ornithopod at Mylentia na 11.0 meters and weight of 3,500 kilograms. Giraffa Tiden. Ayat niya ay herbivorous at it lived during late Jurassic period which is 154 to 142 million years ago. Found in Tanzania at ang kanyang type of dinosaur ay sauropod which is 23.0 meters in length. Considered to be distinct from Brachycyrus by some scientists. It is known from the fossils of several individuals. Kulang ba guys ang namamangha sa mga tunog ng dinosaurs na naririnig namin? So talagang nakakamangha din yung kanila mga display na parang totoo talaga ng mga dinosaurs. So tuwang-tuwa kami guys na makita at marinig sila kasi nga first time din namin maka-experience ng ganito. Enjoy muna tayo guys sa pakikinig ng bawat mga tunog ng dinosaurs na nakikita namin during sa Calgary visit. Ito naman guys, meron silang maliit na falls na kung saan parang nagsisimbolize din na merong mga ganito sa panahon ng prehistoric. O ba diba? maganda din siya tingnan guys. At kahit maliit siya, talagang overflowing din ang dalo ng to. Ang meaning pala ng Regaliceratops is Royal Horn Face. Makikita siya sa Alberta, Canada during the late Cretaceous period. Ang kanyang mass is 1,500 kg. Ang kanyang length is 5 meters. Ito na natay guys yung pinaka magandang dinosaur na nakita ko sa prehistoric park. So, tatlo sila guys at ang ganda ng kanilang kulay pati na rin yung kanilang katawan. So, kitang kita guys diba? Tuwang tuwa din kami guys na marinig yung kanilang mga tunog. Meron din palang isang dinosaur guys na nasa tuktok mismo ng badlands na yan. So, naririnig natin yung kanyang tunog habang nasa mga siya. Hindi talaga napagod si Grace guys sa kanyang mga nakita at kanyang kuya? mga narinig. So, parang oh, yung educational tour na rin siya, di ba? Kasi nga para malaman niya okay, yung mga dinosaur na nakikita lang niya sa TV at ngayon ay naka-display mismo sa Just Calgary Zoo. So, isa si Clay sa mahilig sa mga dinosaurs, pati na din si Kuya Kim. So, tuwang-tuwa po talaga sila na makita ang mga yan. Maring ibang dinosaurs naman guys, hindi na sila gumagalaw at tumutunog kasi nga nasa baba mismo sila. So yung sensor niya hindi na namin abot kaya ang ginawa namin, nagtake na lang kami ng pictures at videos kasama ng mga information na meron sila sa mga kapatid. Hoy, what did you see? What's that? Oh, spiral. Ito na nga din yung fun facts, guys. Kasi nga, di ba, ang hirap i-pronounce ng mga dinosaur names. So, pasensya na, guys. Kasi nga, mismo ako, kahit na nagbabasa ko, 
Napapatigil talaga ako at napapaisip kung tama ba yung What pronunciation happened? ko sa mga dinosaur name na yan. Yeah. This one is Edmontosaurus. Oh, it has an egg. <gasps> A baby. And there's water. So sa lahat nga guys ng mga dinosaurs na nakita ko, ito yung pinakagusto ko. Kasi nga guys, nagbi-blink yung kanyang mata. Tingnan nyo naman. So ba diba? So hindi ko nakuha kung ano ang name ng dinosaur na ito. Pero para sa akin, napakaganda niya talaga tingnan. Plus yung kanyang mga horns at saka yung tunog niya mismo. Comment down below guys kung alam nyo ang name ng dinosaur na ito. Kasi gusto din namin malaman at ma-research kung ano nga ba ang dinosaur na yan. Welcome guys to the Hudos or yung tinatawag nila na Badlands portion ng Alberta, Canada. Ito daw ang Hudos guys are a group of stone columns with cup rocks situated on approximately 11 hectares of land between Drumheller and East Cooley. So, bakit nga pala siya tinatawag na Hudus, guys? So, it derived from Hudus spirituality. So, nung 19th century daw, it has a certain natural forms that said to possess certain powers. So, this spirituality became associated with bad luck. So, what is special with the Hudus in Alberta? So, ito daw yung most distinctive natural attraction sa my drum heller. So, madaming pumupunta po at nagtitake ng pictures para lang makita ang mga stone formations na yan. So, where is it located? It is located in the high plateaus oh. region of the Colorado Plateau and in the Badland regions of the Northern Great Plains. It's a one-of-a-kind experience, one guys. Here. Kasi nga, ito yung gusto din namin makita yung mga dinosaurs na nakikita lang namin sa TV at ngayon nga ay nakadisplay na mismo dito sa Calgary Zoo. So maganda talagang puntahan ito for kids kasi nga nag enjoy sila at the same time educational talaga siya guys. So kung sino man po yung mga andito malapit sa Calgary or mismo dito sa Canada. So it's a must po talaga na bisitahin natin ang Calgary Zoo. Come on! It's a loud roar.
What is he doing? naman guys ang tinatawag na Calgary Zoo Pedestrian Bridge. Ang una daw talaga na andyan guys is ang Calgary's Old Swing. So dahil sa baha ay pinalitan nila ito. So yung tinatawag na ngayon na commuter bridge. So nagko-connect siya between prehistoric park and the panda enclosure. Back tree and camels. Oh, he's old now. Look at his hair. <laughs> he's old now. <naman> na. <laughs> Look, ang iyahang mga balahibo ba? Murag na nga kuan na. Place dance moves. Happy dance, babe. Go, your happy dance. Old na Wildscapes. Okay, all good. You're so hungry. Tum na nga daw si Clay's jan, guys. Kasi anong oras na den at wala pa kami ng lunch. So, ito na yung pinakalas namin na pupuntahan bago kami pupunta doon sa mga kainan you want water? na andito mismo sa loob there. ng zoo. <laughs> Hungry na mo?
How many dragon? Yeah, the dragon. Ito guys, this is the dragon. Asia. So, ano nga bang makikita na? Ito daw yung Komodo Dragon. So, parang nakakatakot din siya tingnan. Pero si Clay, tuwang-tuwa siya. At sabi pa niya, ito daw yung kanya favorite na animal. Ang Komodo Dragon. Why is it your favorite animal? Because it's so cool. Mm, you like it? Yeah. So, it is what you call? The Komodo Dragon. Okay. Why is Oh, it's there. Hiding in the tree. It's climbing, Dodoy. It's what is he doing? Oh. Yeah, yeah, yeah. 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 Oh, but it's ang food sa ako ang bag ng isa itong na daw sa gas no kay para magdit na lang kada sa ako ang bag na ba ji na to close to the tree go here it's a given so there's a there's a note there what do you say Get out the way if he uh, turns his head. Because he sprays urine. Oh. Eight feet. <laughs> eight oh eight my god, he's sick. Oh, no way. What? He's gonna. He sprays pee. Eight feet. Aww. That's like your tongue. <laughs> Natawa kami sa notes na to guys. So, dapat pala ay mag-ingat tayo kasi nga yung spray ng kanyang urine is habot hanggang 8 feet. Ang next naman guys ay ang red crown crane. So, ang name down ng red crown crane na yan guys is si Ruby kung saan ay siya ay 20 years old. Ang fun facts pala ng red crown crane guys ay magiging deeper red yung kanyang color sa may crown niya kapag siya daw ay nagiging excited. This is the largest crane species in the world guys. It can stand up until 5 feet tall and has a wingspan of 2.5 meters.
So next nga namin na stop guys ay ito sa may layo na portion ng zoo. Kaso hindi namin sila masyadong makita kasi nga nasa malayo sila. At saka medyo umaambo na din sa time na yan. So ayan, nasa malayo sila na portion. Hindi sila lumalapit dito sa may glass na window. We're up in the nakakatuwa tree. yung Dodoy. red pandas guys napansin nyo ba na nasa taas sila ng puno maakyat so hindi masyadong kita dito sa video na ito pero nakunan ko ng video kung saan um, na zoom out ko siya na andyan sila sa may bandang um, taas na portion ng puno itong red pandas pala guys ay endangered species na din Red pandas. So ayan na guys, kita naman di ba? Their names are Linus five, Nidaya four, Ravi and Sundari one. Endangered species. Jan nga sa panahon na yan guys, imedyo makulimlim na din at malakas na ang angin pati nga maambon ang buwan. So, ayan, naglalakad na naman kami, guys. Papunta kung saan. May mga next kami na Where's makita Dodoy? ng animals dito mismo Please. sa loob ng zoo. Come on over here. So, kahit na nga medyo makulimlim at umaambon-ambon na. So, patuloy pa rin kami sa pagtingin-tingin ng mga animals nandyan. So, ito naman, dito ay meron isang boar. So, ayan, medyo maputi siya kasi ngayon yung gusto niyang um, puntahan kapag mainit ang panahon. So, hindi naman siya lumabas. So, pinakita ko lang kung ano meron siya. So, ito naman next ay... Palace's cat. Hama five years old. They are secretive. Their movements are slow and purposeful. They are nocturnal. And stay hidden in small caves. He's away. He's Ayan happy. nga guys, yung palace is cat, kung saan dyan siya nagtatago. So medyo hindi mo siya makikita kasi parang kakulay niya yung mga stones na andyan. So buti na lang lumabas din siya pero hindi din siya masyadong nagpakita sa amin. Kaya bumalik na siya doon sa mga rocks na pinagtataguan niya. Next naman na makikita natin ay itong tiger na... Gusto din namin makita sa loob ng zoo. So, ayan. Buti Sarma. na medyo lumapit siya. Female Emma Tiger. Nakakatuwa din itong tiger na ito, guys. Kasi nga, lumapit siya dyan mismo. So, at least, nakuna namin siya ng video at pictures na din, ba diba? So, palakad-lakad lang siya dyan. Bago siya pumunta doon sa kabilang bulo ng cage nila. Ayan na nga guys, lakad na naman tayo. So, tuwang-tuwa din naman ako kay Clays kasi hindi talaga siya sumakay sa stroller niya. So, kaya nga binitbit namin yung stroller niya kasi nga kung mapagod siya eh, pwede siyang makaupo at tulak na lang namin ni daddy. So, ayan. Bumili nga kami ng cotton candy kasi may nakita kami. Nag-break muna kami, guys. Pumunta ka muna kami sa mga washrooms. So, maganda din dito sa Calgary Zoo kasi may mga washroom kang makikita. So, pwede kang pumunta doon at umihi. Wildscapes. So, ito yung wildscapes, guys, na makikita natin sa Calgary Zoo. Tuwing summer lang ata ito. 
So, tingnan nyo naman. Napakabusisi ng detalye na nilagay nila. So, real plants yan, guys. So, meron silang giraffe, meron tiger. So, pwede kayong pumunta doon at magpicture. At talaga namang na kami sa mga design na ginawa nila. Ito naman, yan, made siya of snakes. Snake pala. And then... Yan, tingnan nyo. Sa likod niya, merong iba't ibang plants. Tapos, my succulents. Succulents. So, ayan. Diba? Ang ganda talaga tingnan ng kanilang mga design. So, aside sa snake na yan, meron din silang um, snails. Meron din silang peacock. At saka, madami pang ibang designs na andyan mismo sa loob ng Calgary Zoo. So, yung mga plantito at plantita dyan, guys, na gustong-gusto magtanim. So, maganda tong design na to. So, kung kaya naman gawin natin sa Pinas, why not, ba diba? So, at least, isa din siya sa mga tourist attraction na pwedeng abangan ng mga tao na makita, ba diba? So, mismo sa loob ng Calgary Zoo. din sa pinakagusto ko guys yung sa may Inmax Conservatory portion ng Calgary Zoo eh yung mga iba't ibang flowers na tinanim nila so diba nakaka-amaze at nakaka ganda din ng kapaligiran yung iba't ibang kulay ng mga bulaklak na makikita natin sa loob ng zoo so meron silang mga perennial plants at saka mga flowering plants na din na talaga namang inak ma nila sa panahon na ito which is summertime so summertime dito sa Calgary or sa Canada guys is taniman time so madaming magtatanim ng mga bulaklak halaman at mga kung ano-ano pang pwedeng tanim kasi nga maganda ang panahon at mainit na din so, ito din guys o oh, tingnan nyo korba siyang fish at saka meron silang mga iba't ibang mga halaman na nakalagay din dyan. So napakagandang tingnan talaga. Chilean flamingos. So, itong Chilean flamingos, guys, kay kulay pink. So, itong po, ano na kung makita ito. Bakit nga ba pink yung ano ng mga kulay, guys? Dahil sa pagkain na kinakain nila. So, yung carotenoids na sinasabi nila. So, galing sa mga algae at shrimp. So, kapag yun yung kinain nila, ay nagiging ganun din ang kulay ng kanilang mga feathers. So, fun facts guys, yung flamingos pala, yung may pink nila dito banda sa tuhod. Akala natin tuhod yan. Pero yan pala ay ang kanilang ankles. Yung knees pala nila guys, ay andyan mismo sa may mga pakpak nila na portion. So, bakit nga ba minsan nakikita natin ang flamingos na isang paalang kung nakatayo? Ito ay dahil sa pagkakonsol nila na energy. So, dito na nga tayo guys sa kakainan namin. So, first time din namin pumasok dito. So, enjoy kami sa aming mga in So, we have, this is our Father's Day special. We have crispy chicken sandwich, nachos, oh my goodness. Um, fries and chicken strips. Mm, yeah. 
and the grilled sandwiches for Dodoy and Dea. Sabana, Africa. Cat. Porcupines. Thank <laughs> you. 
Egyptian tortoise and um, no, there's a there's a uh weather. It's so cute. You like it, baby? Egyptian tortoise. What's that? He's going to yeah. us. Where is he going? He's going to us. Aww. He's hiding. Oh. Bye, turtoise. Reticulated oh. and Masai oh. giraffe. What's that? What's that? <clears throat> it's a reticulated giraffe. Kapit na kong kalubat to. Kuan, no na may charger dito. Sa mismong office ni ni Anthony. You see? Right there, zebra. Oh yeah. The zebra is there. Where? Right there. Oh. That's the zebras. Huh? <laughs> African lion. Aww. What's that small? What's that small thing? Oh, the lion is there. Oh, the gopher. The gopher. This is the African lion. Lion. Oh, there's one in the tree. 
Brunch. Yeah. Are they boys or girls? Oh, boys. Oh, the boys back there. Hi. Is it a light? It's a male light. Oh, And you can tell it's a male because of the color. Bye. Let Mars. <coughs> the ostrich is old. <coughs> the ostrich is old. <laughs> old Lemurs. He's there. Hi buddy, I'm a friend. You see me? Hey, hey! Woof, 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 woof! Yeah, Oh my god. Oh. Do they know what looks like? Oh, I'm not going to see that one. Oh, he's there already. Up. No. The other one is pooping? No, that one over there. It is pooping. <laughs> One more time. Kim. <laughs> Come on. Come on. Go on. No, I lang. Keep going. I don't want to go. No running. Lemurs are most threatened mammals. One third of them are classified oh, as critically no. endangered. No. They're twins, though. Make sure they haven't missed <laughs> Black and white oh. rough lemurs. Tana and Rebo, both four years old brothers. Look, they want to eat. They're gonna eat. See, they're eating. They have goodie bags. Giving treats.
inside the TV <laughs> See that one? <laughs> Is it? Oh, oh, oh yeah, in the rock. Oh, oh. Right there, inside. Inside. <laughs> yeah, he doesn't like it because it's raining. Is it? Black bears. Or said. A bear. That's cool. I love this water. Oh, I want to take a nap. Yeah. No, he's probably sleeping. Oh, he's probably sleeping for There's so long. There. And then he wakes up. Let's go, Phil. There's one in the bed. Where? 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 Yeah, I know. I saw it. Brown bear. There's two Yeah, 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 yeah. Oh my gosh! Oh my gosh! Hey, look at me! 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 Orson and Teslin. Bears. <laughs> See how you can stop stand here. Stand here, stand here. You're in the air, stand here. No one takes a video. Down, 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 down. Please, please. But you sit down on the chair. I'm taking the video. Okay, that's fine. You don't like it. Come on. Hi there. Hi there, buddy. Hi there. Oh, look, they're gonna hug. Oh, I thought they were gonna hug. Yeah, he's like, yo, get up, man. It's raining. Yeah. <laughs> like, he's like, 
We're talking to the ghost man. <laughs> so, I hear you was talking to my girlfriend there, boy. <laughs> Don't worry, don't worry, both of you. Don't worry, stay there. Okay, I'm videoing. <laughs> okay, see the grizzly. guys for watching i hope you enjoy our calgary visit and please do like and subscribe to our youtube channel Kim family tv have a great day